Salve a tutti, ci troviamo oggi a Donara, nel comune di Tombolo, provincia di Padova. Questo luogo rappresenta uno dei siti più significativi della pianura veneta sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista paesaggistico. La palude di Onara è un raro biotopo di ambienti microclimatici freddi, alimentati da acqua di risorgiva, che permettono lo sviluppo di flora e di fauna che normalmente non si troverebbero in pianura. Il territorio del parco si sviluppa su circa 120 ettari, anche se l'area di interesse naturalistico è di circa 3 ettari, quasi tutti percorribili su comode passerelle in legno. Prima di addentrarci nel parco, vediamo cosa sono le aree di risorgiva. Le risorgive, e quindi anche quelle della palude di Onara, da cui esce il fiume Tergola, rappresentano un sistema ambientale tipico della pianura padano venta diffuso nella fascia di transizione fra alta e bassa pianura. Esso è caratterizzato dall'emersione della falda e da conseguenti numerosi ambienti acquatici e palustri. Per effetto dell'azione delle acque risorgenti e della morfologia non uniforme del suolo, con depressioni e rialzi del terreno, sono presenti nella zona delle risorgive diversi ambienti. Le olle e i fontanai. I corsi d'acqua. Le torbiere. le praterie umide, le praterie asciutte e i boschi. Come si dividono gli spazi di questi ambienti? Dove la falda emerge in superficie troviamo le olle e i fontanai. Le torbiere si trovano nelle depressioni del terreno, dove il livello di saturazione dell'acqua è quasi costante nel corso dell'anno. Mentre le praterie umide occupano suoli leggermente rialzati sul livello della falda e sottoposti ad allagamenti solo temporanei. Nei terreni ancora meno umidi e con aridità estiva, si trovano le praterie asciutte. I punti in cui l'acqua fuoriesce dal suolo e forma delle pozze più o meno profonde, di forma circolare o ellittica, vengono detti olle o polle. Il fondo è costituito da materiale di varie dimensioni. Nel caso in cui esso sia molto sottile, è possibile osservare la sabbia in continuo movimento, sospinta dall'acqua che esce dal suolo. La torbiera è un ambiente dove, a causa della morfologia dei suoli, si verifica un ristagno perenne d'acqua. 
La sostanza organica prodotta dalle piante che si insediano nelle acque stagnanti non si decompone facilmente, in quanto per la presenza dell'acqua fresca e la carenza di ossigeno il lavoro di decomposizione da parte dei microorganismi è rallentato o assente. Nelle torbiere del parco crescono molte specie appartenenti ad un gruppo di piante di notevole interesse scientifico. Le specie microterme, chiamate anche relitti glaciali, cioè specie adatte a temperature basse, tipiche delle zone alpine o nord-europee, che possono permanere nelle pianure soltanto grazie alle condizioni di freschezza create dall'ambiente delle acque di risorgiva. Questi relitti glaciali frequentano soprattutto le torbiere basse alcaline. Alcuni esempi di queste piante sono la Parnassia palustris, Carex da Valliana e la Eriophorium latifolium. Le praterie umide sono formazioni erbacee che si insediano sui terreni rialzati rispetto al livello della falda freatica e che, pertanto, sono allagati solo occasionalmente o risentono di fenomeni di imbibizione dovuti alla risalita per capillarità dell'acqua di falda. Le praterie umide sono ricche di specie vegetali che ne accrescono non solo il valore naturalistico e scientifico, ma anche quello estetico o paesaggistico. Ad arricchire le numerose specie della composizione floristica del parco troviamo anche le orchidee, come la Epipactis palustris. Un luogo dove il regno vegetale si sviluppa in molteplici forme. All'aumentare del dislivello tra il piano di campagna e il livello della falda freatica, molte delle specie tipiche degli habitat umidi lasciano il posto a specie più adatte a sopportare i periodi di carenza idrica, che si verificano soprattutto in estate. Le praterie umide, pertanto, sfumano nei terreni più alti, in praterie definibili asciutte.
Storicamente, l'ambiente di risorgiva era un ambiente aperto, in cui gli alberi crescevano ai bordi dei corsi d'acqua, lungo gli arginelli naturali o artificiali, nei filari che contornavano i caratteristici campi chiusi. Un tipo di ambiente che ritroviamo ancora attorno al parco, ma che sta progressivamente sparendo dalla pianura veneta. Nei terreni turbosi da lungo tempo abbandonati si sono invece voluti dei veri e propri boschi igrofili, costituiti dal lontano nero, alnus glutinosa, la specie arborea più adatta agli asfittici terreni paludosi. Dal lontano nero deriva il nome Onara, come identificativo di un luogo con presenza massiccia di questa pianta. Lungo i corsi d'acqua si trovano i boschi di salici e pioppi. Nei terreni più asciutti si trovano i boschetti di farnia, olmo e il frassino. La diversità degli ambienti presenti nel parco della palude di Unara e la loro conservata naturalità favoriscono molte specie di animali acquatici, anfibi e terrestri. Proprio questa diversità di ambienti, con alto livello di conservazione e qualità, permette una notevole diversificazione di specie, sia a livello vegetale che animale. Infatti, la presenza di specifiche piante, quali fonti di cibo, insieme a siti idonei alla riproduzione e alla possibilità di trovare rifugi indisturbati durante l'inverno, ha permesso lo sviluppo di una forte biodiversità. Inoltre, le acque pulite, fresche e ben ossigenate, assieme ai vari tipi di boschi a vari stadi di maturità, ai prati e alle torbiere naturali ed integre, offrono un ampio spettro di nicchie ecologiche appartenenti ai vari ordini del regno animale. Partiamo dagli invertebrati. Tra le moltissime specie presenti nel parco della palude di Unara, sono moltissime le specie di artropodi. Gli aracnidi, ad esempio, sono ben presenti sia in quantità di specie che in numeri veri e propri. Fra tutte le specie si evidenzia il Phileus chrysops, uno dei ragni saltatori più belli d'Europa. In particolar modo il maschio, il quale si presenta una volta adulto con un cefalo torace nero lucido con due bande laterali bianche o giallastre. L'opistosoma rosso sgargiante con una marcata banda centrale nera che percorre longitudinalmente l'intero addome sul lato dorsale. La femmina di questa specie è di color grigio giallastro, presentando anch'essa bande più chiare sul lato del cefalo torace. Anche gli insetti sono ben rappresentati. All'interno del parco ci sono anche specie di interesse comunitario. Ricordiamo la farfalla Coenoninfa oedipus, legata alle zone umide e molto rare in tutta l'Europa. E sempre legata alle zone umide, anche se la popolazione sembra stabile, è la licena dispar.
folto anche il numero di odonati. Gli odonati sono quegli insetti che normalmente vengono chiamate libellule o damigelle. Molto probabilmente i predatori più efficaci in natura. Pensate che di media il 97% degli attacchi di una libellula va a buon fine, almeno per la libellula. Nessun altro nel mondo animale ha una percentuale di riuscita di un attacco così alta. Una delle specie più comuni nel parco nel periodo estivo è la Calopteryx splendens, una bellissima damigella dai colori con riflessi metallici, verdi nelle femmine, blu nei maschi. Forse non siete a conoscenza che il primo periodo di vita di questi insetti è acquatico. Sì, le larve di questi insetti vivono sott'acqua e sono voraci predatori, molto utili per il controllo delle zanzare. Quando finiscono lo sviluppo, escono dall'acqua e lì inizia la trasformazione, uno spettacolo della natura. Essa è una damigella slanciata dal volo un po' traballante, vivacemente colorata con ali che si restringono gradualmente verso la base. Come abbiamo detto, il maschio è blu metallico e presenta ali con fascia scura, azzurrina negli esemplari neosfarfallati, che si estende fino al nodulo. Le femmine sono di color verde metallico, con ali sfumate di verde bruno ed una piccola macchia bianca sull'ala chiamata pterostigma. Dopo qualche tempo, quando le nuove leve maturano e dopo un opportuno corteggiamento, avviene l'accoppiamento e la deposizione delle uova per dare inizio ad una nuova generazione. Gli anfibi sono animali strettamente legati all'acqua, soprattutto per la deposizione delle uova e lo sviluppo dei girini. Questi vivono infatti respirando l'ossigeno disciolto in acqua grazie alle branchie. Dopo la metamorfosi, gli adulti respireranno aria attraverso i polmoni, ma anche attraverso la pelle, che deve essere perciò sempre umida per consentire gli scambi gassosi. Per questa ragione, gli adulti si trattengono sempre nelle vicinanze dell'acqua, oppure nelle zone fortemente umide. Alla palude di Onara sono presenti varie specie di rane, come l'ile intermedia, la raganella, 
e la rana di lattaste. Sono presenti anche il tritone comune e il tritone crestato italiano, due specie che prediligono ambienti ricchi di vegetazione acquatica, poco disturbati dall'uomo e con acque di buona qualità. Questa buona qualità delle acque, la buona offerta di cibo e la varietà dei microambienti favoriscono la presenza di numerose specie di pesci. Fra quelle in direttiva Habitat troviamo il Cobiti Stenia e la Lampreda Padana. In ogni caso, le varie specie di pesci si distribuiscono lungo i corsi d'acqua a seconda delle loro esigenze di rifugio, cibo e riproduzione. Anche la vi fa una abbastanza varia. la maggioranza è rappresentata dagli ardeidi. Oltre ai più comuni Aerone e Cenerino e alla Garzetta, si può incontrare il meno comune Aerone Rosso, il cui nome scientifico è Ardea Purpurea. Ma sono molte le specie presenti. Due delle più vistose e allo stesso tempo più schive sono il picchio rosso e l'alcedo attis, comunemente conosciuto come il martin pescatore. È facile sentire il maschio di picchio rosso a dicembre. In questo periodo esso inizia a tamburellare sui tronchi come primo corteggiamento. Se una femmina nel territorio risponde a questo richiamo, seguirà il vero e proprio rituale di corteggiamento. In aprile e in maggio verranno deposte dalle 4 alle 7 uova. Il nido costruito dal maschio generalmente in un legno morbido, le vedrà schiudersi nei successivi 15 giorni. Entrambi i genitori si dedicheranno alla cova, all'alimentazione dei pulcini e alla pulizia del nido. Il martin pescatore è un uccello di piccole dimensioni, con una lunghezza che varia tra i 17 e i 25 cm e con un'apertura alare simile alla lunghezza. Il peso varia dai 25 ai 45 grammi. Come si evince dal suo nome, si nutre prevalentemente di piccoli pesci, sia adulti che avannotti, ma anche di crostacei. In assenza di queste prede, si adatta a girini, piccole rane e alle larve di insetti acquatici come libellule e perlidi. La specie quindi è legata alle zone umide, quali canali, fiumi, laghi di pianura e ovviamente paludi.
È una specie in cui per i giovani i primi giorni di vita fuori dal nido a tutti gli effetti sono i più pericolosi. Durante i primi tuffi in acqua, circa quattro giorni dopo aver lasciato il nido, un martin pescatore inesperto può impregnarsi d'acqua e annegare. Non mancano i mammiferi come il comune riccio, ma anche il moscardino e il toporagno d'acqua. Predi ideali per l'astore ed il falco di palude, che trovano nel parco un habitat ideale. Una biodiversità notevole che andrebbe osservata al rallentatore. Forse il metodo migliore per apprezzarne appieno la bellezza. La palude di Onara è interessante anche dal punto di vista storico, per la presenza della chiesetta di Santa Margherita, una chiesetta medievale del XII secolo, legata alla famiglia degli Ezzelini. Come detto, all'interno del parco si trova l'antica chiesetta di Santa Margherita, risalente al XII secolo, unico resto rimasto del castello dei Da Onara la famosa famiglia feudale di origine germanica che da qui partì per dominare la marca veneta. Questo castello è testimoniato già in documenti del 1100, con possedimenti della famiglia anche nelle colline bassanesi di San Zenone e Romano. Figlio di Ecelo II, detto il monaco, qui nacque nel 1194 Ecelo III da Onara o Ezzellino III da Romano, detto poi il tiranno. La leggenda racconta che la madre l'avesse generato con il diavolo e così lo descrivevano le cronache del tempo. Egli, già mostruoso da infante, con unghi e denti già lunghi, venne allattato da una balia che aveva già ucciso due mariti. In realtà, 
e Zellino III fu un uomo del suo tempo, rappresentante di un'epoca certamente sanguinaria, ma egli non fu un malvagio. Sicuramente un uomo intelligente, acuto ed astuto, nonché lungimirante, che già prefigurava l'unione dei feudi del nord-est in un grande regno, cosa realizzata 200 anni dopo dai veneziani. In questo, egli fu importantissima figura di passaggio tra le concezioni profondamente medievali legate al vassallaggio verso l'imperatore germanico ed il papato. Pur amando solamente la prima moglie, la figlia di Federico II, di nome Selvaggia, morta giovanissima, si sposò più volte, ma non ebbe tuttavia eredi. Onara, a quel tempo, era un importante centro commerciale ai margini dell'antica via Postumia e sull'antica direttiva stradale che scendeva dalla Valsugana alla volta di Padova e che ancora caratterizzava il territorio. Il castello era protetto proprio dalle paludi e dalla tergola. Grazie alle sue abilità politico-militari, Ecelo III, o meglio Ezzellino III, estese il suo dominio creando una sorta di signoria, compresa fra le attuali regioni di Veneto, Lombardia e Trentino. Dopo l'assedio e la distruzione del castello nel 1198, i da Onara si trasferirono al castello di Godego ed infine a San Zenone degli Ezzellini e a Romano de Zellini che dagli Ezzellini appunto presero il nome. Nel 1242 Ezzellino III diede alle fiamme e si impadronì della città di Montagnano, al tempo controllata dagli Este. La dinastia si estinse con la morte nel 1259, a seguito di una ferita in battaglia, di Ezzellino III e il conseguente orrendo massacro del 26 agosto 1260 ad opera dei padovani dell'intera numerosa famiglia del fratello Alberico, arroccato nel castello di San Zenone, ora Chiesa Rossa. Del castello di Unara rimarrà solamente qualche muro e per almeno 200 anni sarà cimitero dell'ormai misero paesello. Questi ruderi verranno abbattuti a fine 800 per recuperare il pietrame per il nuovo cimitero, lasciando fortunatamente integra la chiesetta, o meglio l'oratorio di Santa Margherita, come ancora si può vedere e che andremo a conoscere. L'oratorio di Santa Margherita era un elemento del complesso edilizio rappresentato dal castello degli Ezzellini ed è quanto resta di un'epoca quanto mai affascinante. Esso è rettangolare, misura quasi 11 metri di lunghezza per 5,90 m di larghezza e ha un'altezza di 3,75 m. Il pavimento originario è stato scoperto a mezzo metro di profondità ed è composto con frammenti di materiale di rizio recuperato dalla Romanità. Anche la linea del tetto, scoperta con lo scrostamento dell'intonaco esterno, è mezzo metro più bassa di quella attuale. I due livelli si distinguono per il materiale e la struttura muraria diversi, quella antica interessante anche per la storia dell'edilizia locale medievale, è formata da corsi di sassi del Brenta con inserti di materiale romano di recupero. I lavori di restauro hanno fatto scoprire la facciata e il muro a mezzogiorno, che sono riapparsi nella loro struttura delle origini. Nel muro 
sono state recuperate due finestrelle a strombo che si fanno risalire al XII secolo. Anche l'interno ha riservato delle sorprese. È stato infatti scoperto che i muri sono stati affrescati su strati di intonaco successivi da attribuire ai secoli dal XII al XVII. Sono visibili San Rocco, posizionato a sinistra della porta guardando l'uscita, mentre a destra della porta, sempre guardando verso l'uscita, troviamo San Sebastiano e San Giovanni. In particolare, la figura di San Giovanni è attribuibile alla scuola dello squarcione. Questo dipinto ne nasconde un altro, che si ritiene contemporaneo all'oratorio. Nello strato più antico è stato trovato, nel muro a mezzogiorno, un affresco che rappresenta una croce racchiusa in un cerchio una pittura simbolica rustica. Nella nicchia recuperata nello spessore dello stesso muro è rappresenta una terracotta di epoca dell'oratorio, finemente lavorata con segni circolari, sulla quale, si dice, appoggiassero la mano alle donne incinte come segno votivo fino a pochi anni fa. Nella piccola sacrestia è rappresente una tela molto rovinata con la raffigurazione di Santa Margherita che calpesta un drago, simbolo del male e del demonio. Ora quella tela, in parte recuperata, è protetta in un quadro ed è ben visibile dall'ingresso. Il parco della Palude di Onara con l'oratorio di Santa Margherita è una rara perla verde con un'interessante storia incastonata nella pianura veneta. Al fine di proteggere e valorizzare la biodiversità di questo territorio, il 23 dicembre 1994 con delibera 66, il Consiglio Comunale di Tombolo ha istituito il parco della Palude di Onara. Nel 2000, precisamente in aprile, il Ministero dell'Ambiente con decreto ministeriale ha inserito la Palude di Onara nell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92-43 CEE e 79-409 CEE. Un luogo sicuramente da visitare, magari in punta di piedi, in modo tale, se si è fortunati, da avere in cambio degli spettacoli che solo la natura sa offrire.